നമസ്കാരം കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റം വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കസ്തൂർ രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇളവ് അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൻ ഏതൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ മേൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ് താപി തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഹിൽ ട്രാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ളവയാണ് ഈ ഹിൽ ട്രാക്സ് പ്രധാനമായും ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇവ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം എന്നിവയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിൽ ട്രാക്സിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് നാച്ചുറൽ ഓപ്പണിങ്സ് ആണുള്ളത് ഇവ ഒന്ന് താൽഘട്ട് രണ്ട് ബോർഘട്ട് മൂന്ന് പാൽഘട്ട് എന്നിവയാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ പാൽഘട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പാലക്കാട് ഗ്യാം പ്രധാനമായും പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പാലക്കാട് ഗ്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നദികളായ കൃഷ്ണ ഗോദാവരി കാവേരി എന്നിവയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തുള്ള ഹോട്ടസ്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റായി വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പ്രൊഫസർ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ചെയർമാനായ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് എക്കോളജി എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ പ്രകാരം വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ നാല് സോൺ പ്രധാനമായും എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോൺസ് ആയിട്ടാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി തരംതിരിച്ചത് അതുകൂടാതെ ഈ കമ്മിറ്റി വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സ് എക്കോളജി അതോറിറ്റി ഡബ്ല്യു ജി ഇ എ എന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി ഇതുകൂടാതെ ഈ ഓരോ സോണിലും ഓരോ എക്കോളജി സെൻസിറ്റീവ് സോണിലും ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം എന്നുള്ളതും ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകുകയുണ്ടായി ചില സോണുകളിൽ മൈനിങ് മുതലായവ നിർത്തലാക്കണം ചില സോണുകളിൽ ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മുതലായ ധാരാളം നിബന്ധനകൾ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവരികയും എന്നാൽ ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ അവിടെയുള്ള മനുഷ്യവാസത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഹൈലി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ജി ഇ എ എന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എക്കോളജി അതോറിറ്റിയുടെ ക്രിയേഷൻ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ പവറിനെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്നുള്ള വാദങ്ങളെല്ലാം നിരത്തി പല സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് സോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി പ്രകാരം കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മൊത്തത്തിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് അവർ എക്കോളജി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു തരംതിരിവിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവർ എക്കോളജി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് തരംതിരിച്ചത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനത്തോളം വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനെ ഇത്തരത്തിൽ സെൻസിറ്റീവ് സോണായി കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ കസ്തൂരി രംഗൻ വെറും മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്കോളജി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ നിന്നും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വില്ലേജസ് ആണ് എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വേണം എന്ന് കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഉമ്മൻ ബി ഉമ്മൻ എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് സോ നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിൻ്റെ കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്
റിപ്പോർട്ടിൽ കേരളം സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മൂന്ന് കമ്മിറ്റികളും അറിയണം ഒന്നാമത്തെ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി കസ്തൂർ രംഗൻ കമ്മിറ്റി ദെൻ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി ഇതിൽ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എഗെയിൻ അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കായ കേരള റിനേസൻസ് കേരള നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേരളീയ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ലഘു പുസ്തകമാണ് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ന്യൂസ് ഐറ്റസുകളിൽ കാണുന്ന ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ വൈക്കം അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് എന്നിവയെല്ലാം കുറിച്ചാണ് ഈ ലഘു പുസ്തകത്തിൽ കേരളത്തെ ടെമ്പിൾ ആൻഡ് റിപ്രമേഷനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഇതിനെതിരെ ഉയരുന്ന ഒരു ആരോപണം നമുക്കറിയാം ടെമ്പിൾ ആൻഡ് റിപ്രമേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് നടന്നത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലവർമ്മയാണ് ഈ പ്രൊക്ലമേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇതിന് പ്രകാരം ഓൾ ഹിന്ദുസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു എൻ്റർ ദ ടെമ്പിൾസ് അണ്ടർ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെമ്പിൾ ആൻഡ് റിപ്രമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ മെയിനായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ കേരള റിനേസൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കെ എസ് ട്യൂട്ടർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്തതായി കേരളത്തിലെ കൂടി വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നവകേരള സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊരു ലഹരി വിമുക്ത കേരളവും കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഐ പി എസ് സംസ്ഥാന എക്സൈസ് കമ്മീഷണറാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്കറിയാം നാളെ ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെയ്യത്തിൻ്റെ ചുമർ ചിത്രരചന പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് തെയ്യവുമായി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമായും നോർത്ത് മലബാറിൽ ഉള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തെയ്യത്തിന് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ദൈവമായി കണക്കാക്കുകയും തെയ്യത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലെസ്സിങ് സീക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സോ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒറിജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യമാണുള്ളത് കാവു പാരമ്പര്യവും ക്ഷേത്ര പാരമ്പര്യവും കാവു പാരമ്പര്യവുമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ക്ഷേ കലാരൂപങ്ങളാണ് തെയ്യം തിറ പടയണി കൂത്ത് മുതലായവ എന്നാൽ ക്ഷേത്ര പാരമ്പര്യവുമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കലാരൂപങ്ങളാണ് കഥകളി കൂടിയാട്ടം തുടങ്ങിയവ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേരള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളുടെയും അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ച് കേരള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ക്ലാസ്സുകളിൽ കെ എ എസ് ട്യൂട്ടർ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ഹരിത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റമാണ് ഹരിത കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹരിത കേരളത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ പുഴകൾക്ക് പുതുജയം നേരുന്നതിനാണ് ഹരിത കേരളം മിഷൻ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹരിത കേരളം മിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അംബ്രല മിഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ടു അഡ്രസ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് പൈലിംഗ് വേസ്റ്റ് ഇമ്പെൻറ്റിംഗ് ട്രോഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ട്രീറ്റഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഇൻ ജനറൽ ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള സോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് കോമ്പണൻസിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 
രണ്ട് റിജുവിനേഷൻ ഓഫ് ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് പോണ്ട്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് മൂന്ന് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നിവ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയ ഹരിത കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മെയിൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമാണ് ദയവായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിച്ച് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഫേസ്ബുക്കിലെ രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി കടമ്പകളേറെ എന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റമാണ് നമുക്കറിയാം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെയധികം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനുശേഷം അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായി ബ്രസീലിൽ ജിയാൻ ബോൾസനാരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം വളരെ വ്യാപകമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇത് മറ്റ് പലപ്പോഴും വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെയും അതുകൂടാതെ തന്നെ അവരുടെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോടും അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കടമ്പയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ന്യൂസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ന്യൂസ് മെയിൻസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ ഓരോ ഇലക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിൽ വന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റം കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ശ്രീ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പുതിയ എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറായി ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിന് കീഴിലുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓഫീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കീഴിലുണ്ട് ആ പോസ്റ്റും ഈ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ എന്നുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിന് കീഴിലും ഓഫീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ എന്നുള്ളതും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കീഴിലാണെന്നുള്ളതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ പുതുതായി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഇദ്ദേഹത്തെ കൃഷ്ണമൂർത്തി സുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള വാർത്ത ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശ്രീ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ജി എം ക്രോപ്സിനെ ഒരു ഫെയിലിയറായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ജേണൽ പേപ്പറിൽ ജി എം ക്രോപ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫെയിലിയറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജി എം ക്രോപ്സ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്തയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജി എം ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായി ധാരാളം ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായി ഉയർന്നു വരുന്ന ചലഞ്ചസ് ആയ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ലാൻഡ് ഏരിയ എന്നിവയെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ക്രോപ്സ് ആണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിൻ്റെ ജീൻസിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി അവയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എസ്പെഷ്യലി പെസ്റ്റിസൈഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് അറ്റാക്ക് പെസ്റ്റ് അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവയെ ശക്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജി എം ക്രോപ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരേ ഒരു ക്രോപ്പാണ് ബി ടി കോട്ടൺ ഈ
suppose our question in the context of which of the following do you sometimes find the term dmh11 recently in the news so option a indian agriculture option b indian civil aviation something a level namaku നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ഡി എം എച്ച് ലെവൻ പലപ്പോഴും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ജി എം ക്രോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം ഒപ്പക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിലും അതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ദിവസത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിലും നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഡീൽ ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒപ്പക് യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒപ്പക് ന്യൂസിലുള്ളത് ഒപ്പക് യോഗം അവസാനിക്കുകയും ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങൾ അവയുടെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം ചെറിയ തോതിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒപ്പക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഒപ്പക് സ്ഥാപിതമായത് ഒപ്പകിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിയന്ന ഓസ്ട്രിയയാണ് എന്നാൽ വിയന്ന അതായത് ഓസ്ട്രിയ എന്നുള്ള രാജ്യം ഒപ്പക്കിലെ മെമ്പർ കൺട്രി അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒപ്പക്കിലുള്ളത് ആ രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം അൾജീരിയ അങ്കോള കോങ്കോ ഇക്വഡോർ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനി ഗാബോൺ ഇറാൻ ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് ലിബിയ നൈജീരിയ ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് വെനിസ്വേല നമുക്കറിയാം ഖത്തറാണ് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടുകൂടി ഒപ്പക്കിൽ നിന്നും പിന്മാറും എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യം അതുകൂടി ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റത്തോടൊപ്പം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് കോപ്പറേഷൻ കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദ തേർട്ടി നയൻത് ഗൾഫ് കോപ്പറേഷൻ സമ്മിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഹെൽഡ് അറ്റ് റിയാദ് സൗദി അറേബ്യ സോ എന്താണ് ഗൾഫ് കോപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൾഫ് കോപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ അഥവാ ജി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീജിയണൽ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് യൂണിയൻ ആണ് ഓൾ അറബ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡറിംഗ് ദ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് എക്സെപ്റ്റ് ഇറാഖ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ജി സി സി സോ ജി സി സി എന്നുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ ഇറാഖ് ഇല്ല എന്നാൽ മറ്റ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അറബ് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇതിലുള്ള മെമ്പർ കൺട്രീസ് കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് ബഹ്റൈൻ ഖത്തർ യു എ ഇ ആൻഡ് ഒമാൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇതിലില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖ് ഇറാൻ എന്നിവയാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഗൾഫ് കോപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാദ് സൗദി അറേബ്യ ആണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഖത്തറുമായിട്ട് ഈ ഗൾഫ് കോപ്പറേഷൻ കൗൺസിലുള്ള കൺട്രികൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം ഖത്തറുമായിട്ട് അവർ ഒരു ഖത്തറുമായിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടൈസ് ഇതിലുള്ള രാ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും പ്രധാനമായും സൗദി അറേബ്യ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ ഗൾഫ് കോപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ സമ്മിറ്റിലേക്ക് ഖത്തറിനെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ മഞ്ഞൊരുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇവയെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ജോയിൻ അവർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ താങ്ക് യു